ഇരിക്കരുത് ചെയ്തു കേട്ടാ നിങ്ങളും കൂടിയ പറഞ്ഞത് സുഖമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ നീ വിളിച്ചിറക്കി കറക്കാൻ കൊണ്ടുപോയത് നിനക്കിതൊക്കെ പിള്ളേർ കളിയായിരിക്കും പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇത്രയും നേരം ഉരുകി ഉരുകി ചാവ് വരുന്നു പക്ഷെ അമ്മേ ഞാൻ മുത്തശ്ശനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അച്ഛന്റെ കൂടെ പോയത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് വഴക്ക് പറയണ്ട കൗസു ഞാനേ ഇവളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയത് മതി ഇവളെ സംരക്ഷിച്ചത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബോർ അടിച്ചിട്ടല്ലേ കൗസു എന്നെ എന്താ ആരും സ്കൂളിൽ വിടാത്തത് അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് പറയുന്നത് നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി ചെയ്തിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ മേലാൽ ആവർത്തിച്ചു പോവരുത് അമ്മേ അതിന് അച്ഛൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങണെന്നും നടക്കാൻ പോണെന്നൊക്കെ വാശി പിടിച്ചോണ്ടേ ഞാൻ ആര് വാശി പിടിച്ചാലും കൊള്ളാം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വേണ്ട കമ്പനിക്ക് കൂടെ കൂട്ടം വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ലേ അമ്മേ പലവട്ടം പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ഞാനല്ല അച്ഛനെയും കൂട്ടി പോയത് അച്ഛൻ വാശി പിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ കൂടെ പോയതാ അത് മുത്തശ്ശന്റെ സമ്മതത്തോടെ ഇനിയും അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ കൂടെ പോവില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പോകാതിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുമില്ലമ്മേ അതുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേട്ടാ മതി ഞാൻ വീണ്ടും റീചാർജ് ആകും നീ എന്റെ എനർജി ഡ്രിങ്ക് അല്ലേ അല്ല ഇത്തിരി മുന്നേ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു നീ എന്താ തിരിച്ചു വിളിക്കാതിരുന്നത് അയ്യോ കോളിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല വിക്രം ഫോൺ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നീ എവിടെ പോയിരുന്നു ഞാൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയതാ ആരുടെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയെന്ന് അത് അച്ഛന്റെ കൂടെ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അച്ഛൻ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ഇറങ്ങാറില്ലല്ലോ അതെ നേരാ പക്ഷേ ഇന്നെന്തോ ബോർ അടിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ചു അതുകൊണ്ടാ മുത്തശ്ശനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ നന്നായി ശ്യാമലി പാവ അച്ഛൻ എത്രയോ നാളായി പുറംലോകം കാണാതെ ആ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ കഴിയല്ലേ വല്ലാത്ത വീർപ്പ് മുട്ടൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ കസേരയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഞാൻ സങ്കടപ്പെടാറുണ്ട് മുത്തശ്ശനോടൊപ്പം ഒരു കടമുറിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന ലെവലിലേക്ക് ബിസിനസ്സിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യന് തനിയെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോലും ഇറങ്ങാൻ ആവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇന്ന് 
ഇന്നുവരെ മുത്തശ്ശനിൽ നിന്നോ വിക്രമിൽ നിന്നോ ഞാൻ ഒരു രഹസ്യങ്ങളും ഒളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇതിപ്പോ ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം മറച്ചു വെച്ച് ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു ഭാരം പോലെ ലക്ഷ്മണനും ചിത്രയുമാണ് എന്നോട് ഈ ക്രൂരത കാട്ടിയെന്ന് വിക്രം അറിഞ്ഞാൽ അവൻ അടങ്ങിയിരിക്കലും അവന്റെ മനസ്സെനിക്കറിയാം അവൻ വെറുതെ വിടില്ല നമ്മൾ ആരും പിടിച്ച പിന്നെ അവനെ കിട്ടില്ല അച്ഛനെ മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ട പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും എനിക്ക് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നീയെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ശ്യാമലി നന്നായി പിന്നെ മറ്റാരെക്കാളും അച്ഛനിഷ്ടം നീ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നീയാണല്ലോ അച്ഛന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ മാത്രല്ല നീയും ആ അത് ശരിയാ സാർ ഈ ലെറ്റർ ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് തന്നാൽ ഞാൻ മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം സാർ ശ്യാമലി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിളിക്കാം ശരി വിക്രം ഓക്കെ ബൈ നീ ജയിച്ചു എന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ശ്യാമലി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇതൊരിക്കലും സ്ഥായിയായ ജയമല്ല അമ്മ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴേ എന്റെ സ്ഥിരബുദ്ധി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് മിടിക്കാ നീ കാരണം വീണ് കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ ഓരോന്നും നീ കൃത്യമായി മുതലാക്കി ഈ വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തരെയും നീ കയ്യിലെടുത്തു ഒടുവിൽ എന്റെ മോനെ നീ വലയിലാക്കി അമ്മക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാതെ വിക്രമിന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ വിക്രമിന്റെ കുടുംബം എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം കുടുംബം തന്നെയല്ലേ മേ സ്വന്തം കുടുംബക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് അവരെ വലയിലാക്കാനാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തർത്ഥം ഉള്ളേ നിർത്തടി അത്ര വലിയ നമ്പറൊന്നും നീ എന്റെ അടുത്തെടുക്കണ്ട ഈശ്വരൻ എന്ന ശക്തി മുകളിലുണ്ടെങ്കിലേ നിന്റെ ഈ അഭിനയത്തിനൊക്കെ അറുതി വരുത്തിയിരിക്കും എന്റെ മകനിലുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നിരിക്കും ഞാൻ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടിട്ടില്ല തോറ്റ് പിന്മാറാൻ തയ്യാറുമല്ല നിന്റെ കള്ളക്കളികള് ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയും പിന്നെ നിന്നെ തലയിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരും നിന്നെ കൈവിടുന്ന ഒരു ദിവസം വരും എന്റെ സൗന്ദര്യയുടെയും കണ്ണീരിനും കാത്തിരിപ്പിനും ഒരു സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നടന്നിരിക്കും വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് നീ എഴുതി വെച്ചോ അമ്മയെന്ന് നിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയാൻ പാകത്തിന് ഒരു കള്ളക്കളിയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ സൗന്ദര്യ സൗന്ദര്യ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് പൊള്ളൂന്ന് എനിക്കറിയാം അവളോട് അമ്മയ്ക്കുള്ള ആത്മാർത്ഥത എനിക്കറിയാം പക്ഷെ സത്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുമ്പോ ഞെട്ടാൻ പോകുന്നത് അമ്മ തന്നെയാ വേറെ ആരുമല്ല മതി നിന്നെക്കാൾ ഒത്തിരി ഓണം കൂടുതലുണ്ടവള ഞാൻ മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കാൻ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട കള്ള നാണയങ്ങളെ കണ്ട എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഇല്ല അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല അറിയാർന്നെങ്കിൽ സൗന്ദര്യ പോലെ ഒരു വലിയ ഫ്രോഡിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കില്ലായിരുന്നു അവളെ സ്വന്തം മകന്റെ ജീവിതത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ലായിരുന്നു നീ ആരടി സൗന്ദര്യയെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്ത് അർഹതയുണ്ട് നിനക്കതിന് നീയും നിന്റെ തന്തി കാണിച്ച് നെറുകേടൊന്നും മറ്റാരും മറന്നാലും ഞാൻ മറക്കില്ലടി കണ്ട തമിഴത്തികൾക്ക് കാശ് എണ്ണി കൊടുത്ത് കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ ആണുങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ചെറ്റിത്തരം നിന്റെ അച്ഛൻ കാണിച്ചല്ലോ അത് മാത്രം മതിയടി നിന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സംസ്കാരം മനസ്സിലാക്കാൻ കുടുംബത്തെ കയറ്റം കൊള്ളാത്തൊരു വർഗം ഇനി ചവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്നു എല്ലാ ഇടർച്ചയിലും എന്റെ മകന്റെ കൂടെ നിന്നവളാ സൗന്ദര്യ സൗന്ദര്യയുടെ പേര് പറയാൻ നിനക്ക് എന്താടി യോഗ്യത അത് ഓർത്തിട്ട് വേണം നീ സംസാരിക്കാൻ ശരിയമ്മേ പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് കൂടി മനസ്സിലാക്കാനും ഓർത്തു വെക്കാനും ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി കേപ്പിച്ചു തരാം അമ്മ ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതേ സൗന്ദര്യ എന്റെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാ അത് മാത്രം മതി കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ആരായിരുന്നു കള്ളനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി കേൾക്ക് ശ്യാമലി ഇത് ഞാനാ സൗന്ദര്യ എന്താ വേണ്ട അയ്യോ തിരക്കിലാണോ അതൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട നീ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേഗം പോവാൻ നോക്ക ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നോട് കൊമ്പ് ഓർക്കാൻ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടാ നീ ഒരിക്കലും ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വിക്ര ഇവിടെ അത് പറയാൻ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് എനിക്കെതിരെ നീ പടയൊരുക്കി വിട്ട യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും പോരാളി ഇപ്പൊ തലയും കൊമ്പിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ലോക്കപ്പിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അതേടി അക്കാര്യം നിന്നെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്ത് പറ്റിയത് എങ്ങനെയാ വിക്രം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത് അതോ അത് ഞാൻ ഒന്നാ